Hello Aujourd'hui dans cette vidéo en aiguise des cutters, c'est une construction d'éperon. Je construis aujourd'hui les bitches. Pardon. Ah non, merde Le GB Eh oui, bah oui, c'est l'inverse, c'est vrai. Je me disais, ça n'a rien à voir avec la chaîne, les bitches. En tout cas, prenez votre temps pour vous casser, les gars, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai rien à faire aujourd'hui. J'ai donc réalisé le plan du GB que j'ai intitulé le Geek B06 que tu trouveras en téléchargement dans la description. Alors avant de commencer, je vais déjà répondre à une question qui revient très 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 souvent. Où achètes-tu ton dépron Pour ma part, je l'achète à Castorama. J'achète le Depron, euh, qui n'est pas d'ailleurs du Depron, vu que Depron, c'est le nom de la marque. En réalité, ce sont plutôt des plaques de polystyrène extrudées. Ce sont des plaques de 80 cm de long par 60 cm de large et 6 mm d'épaisseur. Alors, ce lot, je l'achète à peu près 17 euros et il y a 8 plaques. A savoir, pour la construction d'aujourd'hui, il va te falloir à peu près 3 plaques. Alors sur cet avion, je vais réaliser un profil KFM. Alors en gros, le profil KFM est un profil ultra simplifié qui va grandement améliorer les performances de vol de notre appareil, que ce soit en maniabilité ou en portance. Alors pour ma part, je vais utiliser le profil KFM 2. Pour construire un profil KFM 2, il suffira de découper un morceau de dépron qui recouvrira 50% de la surface de l'aile à partir du bord d'attaque.
Alors pour mon support moteur, je vais utiliser ce support en croix qui est en plastique. On va simplement pouvoir l'encastrer dans notre croix en dépron avec un côté en 5 mm et un côté en 10 mm de dépron. Et sur la face avant, on retrouve ben, les trous standards pour fixer à peu près n'importe quel type de moteur brushless. Alors ce petit support moteur, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, c'est euh, Poids Plus Mercier qui me l'avait envoyé. Donc ben voilà, je vous renvoie euh, vers son site euh, si vous désirez obtenir ce genre de petit support moteur ou sinon vous pouvez très bien le fabriquer avec un petit bout de contreplaqué par exemple. Thank you. 
Voilà pour ce petit test en vol, le poids de l'appareil 358 grammes avec une lipo 3S en 450 mA, donc ce genre de petite lipo là, euh, l'autonomie est forcément un petit peu réduite, là on est sur à peu près 5 minutes de vol, je suis donc passé sur une lipo un tout petit peu plus lourde, une 3S en 1100 mA, avec ça on gagne en autonomie puisque là je suis passé à 10 minutes d'autonomie. Alors pour ma part je suis plutôt satisfait de cette construction, s'il y avait un petit truc à refaire peut-être c'est installer des vraies roulettes, puisque autant le décollage sur du bitume c'est faisable, il décolle plutôt rapidement mais par contre l'atterrissage c'est pas possible, vraiment ça le freine instantanément. D'ailleurs j'ai eu un petit souci, j'ai essayé de l'atterrir sur du bitume, ça m'a décollé le train d'atterrissage, j'ai même perdu la petite baguette. Bon c'est pas bien grave, du coup j'atterris dans l'herbe. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, tu trouveras dans la description tout le matériel que j'ai utilisé pour la construction de cet avion là. Tu trouveras également en téléchargement le plan de l'avion. Pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Abonne-toi